eh, bueno, es una oportunidad poder presentar estos datos. Seguramente eh, el doctor Benjamín Puertas eh, realmente nos, eh, quien, quien nos apoya en esta actividad eh, y que OPS está involucrada, será una metodología que pudiéramos utilizar con, junto a Edwin Trebata, Amanda Madrid. Y les voy a presentar eh, sobre la primera fase de un proyecto eh, que, en el cual está involucrada la OPS. Eh, en tres minutos voy a tratar de eh, hacérselo. Eh, y quiero mencionarles como antecedentes. En agosto, el 20 de agosto al 22 de agosto del 2008, eh, tuvimos una reunión regional para evaluar brecha de tratamiento en nuestro país y, des, y se decidió por todo el grupo regional que Honduras fuera el lugar para este trabajo. La siguiente, por favor. Nosotros habíamos tenido ya un estudio en la Facultad de Ciencias Médicas en el año de 1999 en la UIC, eh, un estudio de eh, evaluando a 135 mil personas con 90 médicos en servicio social y el posgrado de neurología, lo cual demostró una prevalencia nacional de esta condición de 5 por mil, pero los rangos eran bastante eh, amplios, de 1 a 27. Habían comunidades en Olancho, en Choluteca y en Santa Bárbara, donde la prevalencia era más alta. La siguiente, por favor. Nosotros habíamos hecho también en Olancho un estudio sobre la prevalencia e incidencia de las etiologías de las epilepsias desde 1997 y tenemos 17 años trabajando con Salamá Olancho. Este es el estudio en el cual encontramos que la prevalencia era una de las más altas de nuestro país, eh, prácticamente 23 por mil habitantes, es decir, el 2% de la comunidad. La siguiente, por favor. Ahí encontramos de que la cisticercosis, eh, ese parásito que muchas veces la gente cree que es por comer carne de cerdo que se produce, cuando en realidad es la solitaria, las personas que tienen solitaria que contaminan tanto al cerdo como contaminan al ser humano. Es decir, la cisticercosis es una contaminación fecal producida eh, por una mala higiene o por el manejo de aguas y excretas en forma inapropiada. 36% de los casos de epilepsia eran producidos por esta condición en Salamá. La siguiente, por favor. También encontramos que en Salamá había una brecha de tratamiento del 53%. Esto es un estudio de Mayer en, eh, por la Organización Mundial de la Salud. Aquí se pone 58, perdón. Y el hecho es de que también empezamos a trabajar tanto en la brecha de tratamiento eh, con el doctor Jorge Valle, con lo, el grupo del posgrado de neurología, eh, los grupos comunitarios, particularmente Lisandro Martínez, y esa brecha que ustedes ven que en África, que son los primeros, eh, los primeros, um, vamos a ver aquí el doctor nos había prestado, uh, el doctor Víctor Muñoz, aquí vemos que en África la brecha es casi del 100%, en Honduras anda alrededor de, arriba del 50%, una brecha de tratamiento, los que no toman medicamento, me refiero, y tienen la condición. Entonces hicimos un segundo trabajo, que, la, que fue evaluar, después de haber hecho una inversión en Salamá, en atención primaria, en todo el tema de sanidad, me refiero a letrinización, eh, provisión de agua, una campaña que se llamaba El Cerdito No Tiene la Culpa, y además, eh, es cierto, el cerdito no tiene la culpa. Y además, una campaña en la cual establecimos un centro de salud obstétrico eh, y médico con ambulancias. Eh, se invirtió por, eh, con el apoyo del Banco Mundial eh, una clínica que hasta tenía emer, eh, una, una ambulancia para trasladar a las personas eh, con un problema y ayudando a toda la zona norte de Olancho y además una campaña de desparasitación, identificación de personas que tenían tenia solium, utilizando el método de Cato Cats. Eh, el asunto es de que en Salamá, después de, una, de un millón de dólares invertidos por el Banco Mundial y manejado por la comunidad en todas estas actividades, en ocho años hubo una reducción significativa de la tasa de epilepsia por cisticercosis, de el 36%, al 13%, estadísticamente significativo, y este fue el artículo que luego publicamos hace alrededor de tres años. 
Pero algo interesante es que también el año pasado, con el doctor Valle y el grupo de ex residentes dirigido por Alex Medina, se redujo la brecha de tratamiento de eh, medicamentos antiepilépticos que, a personas que tenían epilepsia del 50 y tanto por ciento, 58 que ustedes vieron, al 13 por ciento. Y eso fue no porque el gobierno de Honduras les estaba dando el medicamento, sino porque la gente estaba enterada de que tenía que comprar el medicamento como fuera posible. Yo no sé qué milagros hacen ahí, pero el hecho es de que muchos de ellos se fueron a Estados Unidos y desde allá están enviando los medicamentos a su comunidad. Y asisten, a la gran mayoría de ellos han asistido, de los pacientes, a consultas neurológicas. De tal manera que fue la educación, que fue la otra etapa crucial durante este proceso, lo que produjo esa brecha de tratamiento impresionante que hemos visto en Salama Olancho. Aquí está la reducción significativa de la cisticercosis eh, de 36.7 a 13.9 con un valor significativo, una P de 0.02. Nosotros pensábamos de que, como ahí también se atendían los partos por partera, se empezaron a atender los partos por los médicos, y casi el 90% ahora de todos los partos son atendidos por médicos, y tenemos allá en Salamá una incubadora, un área obstétrica especial, y esperamos de que la epilepsia debido a daño obstétrico, a daño perinatal, también se reduzca en los siguientes años, a raíz de, la, de que el apoyo ahora está más medicalizado, más tratando también a las parteras, se les ha enseñado, eh, es decir, un, un manejo de la comunidad. Y déjenme contarles, ¿quiénes hicieron posibles también eso? Los jóvenes estudiantes de servicio social y los jóvenes residentes de neurología quienes nos ayudaron a supervisar unido a gente de salud pública y a grupos en el área de especialistas. La siguiente, por favor. Bien, también en, en, en Jutical pues, estamos haciendo un proyecto con Medardo y los residentes de neurología, aquí está uno de, de nuestros residentes, el jefe de residentes, quien tiene que hacer una, una labor bastante dura porque tiene que seguir este trabajo. El pobre ya le hemos asignado y esperamos que los estudiantes pudieran unirse e ir a Salamá, los que quieran, los invitamos. La siguiente, por favor. Bueno, Juticalpa es el otro lugar. La siguiente, por favor. Aquí está la comunidad de Juticalpa. La siguiente. Y hicimos una evaluación, un estudio descriptivo eh, seccional casa por casa para determinar la brecha de tratamiento y prevalencia. La siguiente, por favor. Y, y evaluamos a 10.976 casas de una, de una población de 51.587 e hicimos una muestra de 2.000 casas. La siguiente, por favor. En el segundo paso, evaluamos un instrumento para evaluar el diagnóstico de crisis eh, y de casos que sospecháramos, hicimos una evaluación neurológica, llevamos un electroencefalograma, validamos el, la, la epilepsia y determinamos la brecha de tratamiento. La siguiente, por favor. Aquí está Medardo Lara haciendo los electros allá en Olancho, llevó la máquina eh, explicando al grupo de estudiantes, la siguiente, que nos ayudaron. Y encontramos una, una eh, tasa, una prevalencia de 7.7 por mil habitantes, de epilepsia activa de 5.7 y una brecha de tratamiento rondando igual en el área rural, eh, urbana de casi el 50%, 48.4. La idea es que con los residentes y con la comunidad podamos hacerles entender igual, como fue en Salamá Lancho, de que la comunidad tiene que intervenir. La siguiente, por favor. De tal manera, pues, que este es un estudio demostrativo, eh, el de Juticalpa, pero en el de, el de Salama, que tiene ya eh, 17 años, podemos seguir trabajando. Y la propuesta es de que en Catacamas, donde está Amanda Madrid, y que tiene un centro extraordinario de atención primaria, podamos también seguir, eh, yo lo he ido a ver, Edwin Trebatan ha venido ayudando a este grupo de Predisan, y miren, ese sería, es nuestro objetivo, involucrar tanto a la doctora Amanda Madrid como involucrar al doctor Edwin Trebatan y por supuesto a la OPS eh, que, eh, con, que nos honra pues su presencia, el representante, el ex decano. Eh, de tal manera que pues muchas gracias. I am uh, very uh, honored to be here. I'm also very humbled uh, to be here during this day when you are remembering and honoring 
uh, the career and the memory of such a great uh, servant and leader here in Honduras, uh, Professor Jorge Haddad. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy, pero también es un acto de mucha humildad estar aquí cuando ustedes están honrando la memoria del Dr. Jorge Haddad. Uh, my personal love uh, and commitment to working with uh, friends in, in Honduras is a lifelong uh, commitment. Uh, today, I, I come representing St. Louis University. Uh, the next time I visit you, uh, I will represent uh, Baylor University. Mi deseo y mi amor por trabajar por Honduras viene de mucho tiempo atrás. El día de hoy estoy representando la Universidad de San Luis y la próxima vez que venga voy a estar representando la Universidad de Baylor. I want to emphasize uh, to all of you, as I have my, my good friends, uh, uh, Dr. Medina and, and, and others, that the commitment of St. Louis University will continue long after I leave. And in fact, uh, the professors that I represent from St. Louis University, I believe the next group that comes will be able to give lectures in Spanish. Yo quiero enfatizarle a mi amigo el Dr. Medina y a los demás que la relación con San Luis University o con la Universidad de San Luis va a continuar después de que yo me vaya y de hecho el próximo grupo de maestros que venga va a poder dar las conferencias en español. Now, Professor Medina has asked me to talk to you talk, as a dean about how to form a school of public health and about my experience in developing an organization for public health. El doctor Medina me ha pedido que les hable sobre cómo iniciar una escuela de salud pública. However, I know that listening to deans talk about organizational structure can be very boring. Sin embargo, yo sé que el escuchar a los directores de una escuela de salud pública sobre cómo iniciar esto puede ser un asunto muy aburrido. So I would like to uh, briefly talk to you a little bit about how those of us in higher education leadership believe that we need to organize our academic structures around the great problems and challenges of our time. Sin embargo, yo quisiera hablarles a ustedes un poco acerca de cómo los que estamos en posiciones de liderazgo de educación alta debemos de organizar las estructuras de acuerdo a los problemas que existen en nuestro tiempo. So I'm going to show you some uh, data that I presented at a lecture in London at the London School of Hygiene and Tropical Medicine this past September about the Ebola outbreak and then describe how the response to Ebola, the part of the response that was effective and the part of the response that was not effective, I think should inform us about how we need to think about public health responses in the 21st century. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarles algunos datos, algunas estadísticas de una conferencia que yo presenté el año pasado en agosto en la Escuela de Medicina y de Medicina Tropical en Londres y ahí identificamos las cosas positivas que se deben de hacer en una epidemia como Ebola y las cosas negativas que no se deben hacer. And then as we think about that, then perhaps we can do a better job of thinking about how the National Autonomous University of Honduras can be in a wonderful position to organize its public health response in the future as a great university uh, so that you can be a great leader in public health in the 21st century. A medida que hacemos esto, podemos aprovechar la oportunidad para pensar cómo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras puede utilizar este momento y esta infraestructura para organizar las actividades de salud pública en una medida en que pueda hacer más impacto en el país. So first of all, just a brief review about Ebola. Uh, as you may know, Ebola is not new. Una revisión corta acerca de lo que es Ebola y ustedes saben que esto no es una cosa nueva. In fact, when Ebola first was new as a human disease, uh, Professor Medina and uh, Dr. Madrid and I were young. De hecho, cuando esto ocurrió, el profesor Medina, la doctora Madrid y yo éramos muy jóvenes. So, Ebola, we now know a lot about the science of Ebola. Ahora sabemos mucho acerca de la parte científica de Ebola. We have very little deficit in our scientific understanding of what this disease is about, where the disease comes from, and what we need to do to control it. En realidad hay, hay mucha información acerca de lo que es la enfermedad, lo que es la parte científica, y lo que debemos hacer para controlarla. So for example, we know that it's one of the filoviruses, Ebola and Marburg, 
both one in this virus group. The Marburg virus you haven't heard a lot about yet, perhaps because it has not emerged uh, violently from uh, parts of Central Africa as is Ebola, but it has similar potential risk. Sabemos dice que es un filovirus. Eh, también sabemos que hay otro que es el Marburg virus y de este sabemos menos que lo que sabemos del virus de Ebola. And this vicious viral infection that's actually uh, a, a uh, RNA virus and it encodes its genome in single-stranded negative sense RNA. This virus, when it infects, it actually gets into blood vessels, causes massive bleeding. Thank you. Causes, dice que es un virus que involucra el RNA. causes bleeding, diarrhea, a lot of symptoms that result in body fluids uh, becoming uh, the major way that this, this virus tra is transmitted from one person to another. Sabemos cuáles son los síntomas y sabemos cómo este virus es transmitido de una persona a otra. Now, let me show you something that hasn't made the news very much when we talk about Ebola. Déjenme explicarles algo que no ha salido en las noticias por muchas razones. This, this diagram that actually is from August of last year shows that at the time this Ebola outbreak here in West Africa and the West African countries had the same total deaths as most of the pr many of the previous uh, Ebola outbreaks combined, including multiple Ebola outbreaks in the Democratic Republic of Congo going back to 1976. Eh, este slide nos enseña, dice que en este tiempo, esto fue en agosto del año pasado, que Ebola tenía en África el mismo número de muertes que tenía en otras partes del país. Now I know all of you, or certainly those of you who are experienced, understand that sometimes it can be frustrating. Sé que todos ustedes, dice, eh, los que tienen más experiencia saben que esto puede ser muchas veces muy frustrante. Working in a poorer country and having relationships with professionals in more wealthy countries and the wealthy countries sometimes think that they have nothing to learn from poor countries. Ustedes saben, dice que a veces el trabajar entre países más pobres con profesionales de países con mucha más educación y la actitud de que los de otros países más educados creen que no tienen nada que aprender de los países con menos educación. Now sometimes from the Western Hemisphere, we think of all of Africa as being poor. A veces pensamos que del hemisferio africano creemos que todo África es pobre. However, from the point of view of the Africans, Sin embargo, desde el punto de vista de los africanos, Nigeria especially, and to some degree even these other countries in Western Africa, are much richer than the Democratic Republic of Congo, which is the poorest country in the world. Eh, dentro del mismo África podemos ver que Nigeria, por ejemplo, es uno de los países más afluentes, y Congo es uno de los más pobres. However, if you look at the Democratic Republic of Congo's track record in controlling Ebola, it has been excellent. They've had multiple outbreaks over a period of many years, over a period of 30 years. They have controlled all of these outbreaks very effectively, and never has Ebola spread outside of sin embargo, dice una experiencia interesante, es que Congo ha tenido muchas epidemias de Ebola y por muchos años ellos han sido capaces de controlar epidemiológicamente estas epidemias y no se han pasado a otros países. So one of the untold stories about the, 19, about the 2014 Ebola outbreak is the entire time that Ebola was not being controlled here in West Africa, the Congolese understood what could be done to more effectively control Ebola, and they were never consulted. Dice, una de las cosas que no se ha dicho es que mientras allá en Nigeria estaba en la epidemia de Ebola, eh, en el Congo estaba también ocurriendo y había sido muy bien controlada. Los países que estaban ahí un poco más ricos nunca consultaron a los otros porque eran países más pobres y creían que no tenían nada que aprender de ellos. Yes. Now, if you look at some of the details of what happens, what's happened with this outbreak. This outbreak uh, in West Africa was the first in West Africa and involved multiple countries, not just one country. And these countries uh, included Guinea, Sierra Leone, and Liberia that we've all heard about, but also the uh, uh, outbreak 
spread to Senegal, Mali, and Nigeria. Esos son los países en los cuales nosotros hemos sabido que la epidemia de Ebola ocurrió en uh, los países que ven en Guinea, Sierra Leona, Liberia, Senegal y Nigeria. Now, one thing that's worth thinking about for all of you in public health, you may know this, but one of the important aspects of the spread of Ebola is that it's actually triggered by deforestation. Una de las cosas importantes que serán eh, bien valioso para que ustedes puedan entender es que el inicio de este problema de Ebola tiene, está muy relacionado con la deforestación. The deforestation then causes a large number of fruit bats who live into the, in the forest to then come out and come in contact with people. Esta deforestación ha hecho que muchos murciélagos que viven en los árboles frutales y en el bosque salgan y vengan en contacto con los humanos. The people are poor. They see the bats as a source of food. They slaughter the bats and eat them. Los, la gente ve a los murciélagos gorditos y como un eh, eh, recurso para comida y los destazan y los comen. And it's that contact with the uh, blood from the bats that then seems to be the main source for starting in the uh, epidemic of Ebola. Y es ese contacto de la sangre de los uh, murciélagos comida por la gente que produce eh, eh, la Ebola. Now, when did the North American governments and uh, the Europeans start to become really concerned about the Ebola outbreak spreading to the Western Hemisphere and also to Europe. Ahora, cuando los países europeos y Estados Unidos se preocuparon en realidad por la existencia de la epidemiolo epidemiología del Ebola? Now the answer is too late. La respuesta es muy tarde. And I want to show you a couple of the reasons why that haven't been in the news. But one of the reasons is that until the infections spread to areas where there were international airports, there wasn't an immediate concern on the part of diplomats. Ahora, una de las cosas que no se ha dicho mucho en las noticias es que hubieron dos razones. Dice, cuando empezó la epidemia a expanderse, hubieron respuestas en los aeropuertos o en los lugares de entrada que no ocurrieron. Next. And so, if you look now at the news, some of the discussions among public health experts as to why this epidemic was so difficult to control early on in West Africa. There are several reasons. Si ustedes ven, dice, por qué razones, dice, de manera muy temprana esta epidemia no se pudo controlar, hay varias razones. Even though there was great understanding of the epidemiology and of the mode of transmission and of how really to control the infection, the, uh, the response was hampered by an inadequate infrastructure for health care Aún dice, cuando se conocía cuál es la forma de transmisión, cuál era el patrón epidemiológico, habían cosas eh, como esas. Era una inadecuada infraestructura de salud. There was, it was very difficult to control and to follow cases and contacts of those cases because they didn't have addresses. Era muy difícil darle seguimiento y controlar a estos casos porque no tenían las direcciones de donde vivían. <coughs> Furthermore, uh, the customs and practices for caring for the sick was not well understood by many of the diplomats or the public health professionals who were living in the richer cities. Una de las cosas también que no fue muy entendida es la forma en que ocurría la medicina tradicional en estos, en estos lugares y también la forma en que se cuidaba a los pobres, la forma en que se enterraban, no era muy reconocida por los oficiales de niveles más altos que estaban haciendo las decisiones. So the, one of the problems was that they didn't understand early on that the people who lived in the area where the outbreak was occurring had practices in which they touched, touched kissed, or even were expected to sleep with corpses as part of the uh, burial ritual. Una de las cosas que los que hacían las decisiones no entendieron era que la costumbre era de dormir juntos en la misma cama, en la forma en que se tocaban, que se abrazaban y que se besaban, no entendían eh, esas costumbres. The response was complicated by the fact that this outbreak occurred where there were multiple borders of countries 
that came together and these countries did not have good working relationships with one another. También había donde la epidemia estaba ocurriendo, habían eh, eh, fronteras que eran múltiples y estas estos diferentes países tampoco se entendían el uno con el otro ni colaboraban el uno con el otro. The diplomatic efforts were simply ineffective. Los esfuerzos diplomáticos fueron simplemente inefectivos. And furthermore, the population in this rural area was much denser and larger than some of the individuals who were planning the epidemic in the in the capital cities realized it initially at the beginning of the outbreak. La densidad poblacional y la cantidad de gente que había en estas áreas donde estaba ocurriendo la epidemia era muchísimo mayor que los datos que tenía la gente que estaba haciendo las decisiones creían que realmente había. So let me give you some examples of exactly these, these problems I'm describing. So here's a map of Guinea, Sierra Leone, and Liberia. Un ejemplo aquí es el mapa de estos países de eh, Guinea, Sierra Leone, eh, y Liberia. So if you look at this arrow here, this is where the outbreak of Ebola actually started. Ahí es donde empezó la epidemia. Where these three countries come together. Donde esos tres países confluyen juntos. This is a rural, very poor area that's inhabited primarily by refugees, many of whom are from Mali or from other countries around here, and they speak different languages, have different cultures, and the city there has grown from about 10,000 to 150,000 in less than five years. Esta área estaba poblada más que todo por inmigrantes de Mali y de otros países y creció de una manera tan rápida de 10,000 hasta como 150,000 personas. If you look at where the diplomats and where the public health leaders reside, si usted they, ve dónde vivían los, los diplomáticos y los líderes de salud pública, they reside in the capital cities along the coast a very long way from this poor remote area where the epidemic started. Estaban en las ciudades grandes, muy alejadas de donde la epidemia en realidad estaba ocurriendo. And because their public health systems were centralized in these capital cities. Y porque los sistemas de salud estaban centralizados en esas capitales. Literally, the ministries of health and many of the public health workers in these major cities were denying the seriousness of the outbreak for several weeks to months. Entonces los ministros de salud y los oficiales estaban en realidad negando lo que en realidad estaba ocurriendo en aquellas áreas que ellos no veían. Okay. Now, if you look at uh, some data to add, and you ask the question, where are the outbreaks of Ebola in the future likely to occur? Ahora, si usted mira este mapa y proyecta y piensa dónde es que los próximos patrones epidemiológicos van a ocurrir. Can we find any other parts of Africa? Podemos encontrar otras partes de África. Where there are countries that come together, where there is very little health infrastructure, and where there's potential conflict across borders, where Ebola could start. Podemos encontrar, dice, otros países que también van a confluir juntos, que también no conocen la lengua y que hay mucho potencial para que estas epidemias ocurran. And the answer is yes. La respuesta es sí, sí existen. Democratic Republic of Congo, which is a very large country, about half the size of the continental United States. Congo, dice, es un país muy grande, que es como la mitad del continente de Estados Unidos. Has multiple areas where Ebola can start. Tiene múltiples áreas donde patrones epidemiológicos de Ebola pueden ocurrir. These areas are very far from the capital city. Son muy lejos de la ciudad capital. However, the Democratic Republic of Congo, more than 30 years ago, decentralized its authority for public health interventions. Sin embargo, la República de Congo, hace más de 30 años, descentralizó las actividades de salud pública. So the, so the public health response to Ebola in the Congo has been decentralized to one of 514 health zones where individual local communities have the authority and the know-how to respond to these sorts of epidemics without necessarily waiting for their leaders hundreds or even thousands of miles away to respond. Entonces dice Congo ya ha descentralizado desde hace mucho tiempo a lugares de mucha población donde no tienen que esperar 
a que gente de la capital les venga a decir lo que tienen que hacer porque ya tienen el conocimiento y el poder de decisión. And the leaders in public health uh, in Congo believe that this is the reason that they have been effective in controlling Ebola. Y los líderes de salud pública en el Congo creen que esta es la razón por la cual ellos han sido capaces de controlar la epidemia de Ebola. But if you look at the map of Africa, there are multiple other border areas including borders between Sudan and Congo, borders between Mozambique and Tanzania, uh, borders between uh, South Sudan and um, Uganda, where future Ebola outbreaks could occur with similar devastating consequences as we saw in West Africa last year. Entonces, dice, él mencionó ahí otros lugares fronterizos que hay en algunos países de África que tienen las mismas características donde grandes patrones epidemiológicos de Ebola pueden ocurrir y que no tienen la infraestructura ni el conocimiento necesario para abordarlo. So if we want to be effective in organizing public health systems to respond to these sorts of threats, entonces, un punto importante es que si nosotros queremos ser o tener buenos sistemas de salud pública para abordar este tipo de situaciones, we need to maintain the relationships with other countries, just as we are doing with, I think, this relationship between St. Louis University and UNA. Debemos asegurarnos de mantener las buenas relaciones con otros países alrededor, como un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros hoy entre la UNA y la Universidad de San Luis. We learn, need to learn and listen Uh, learn from each other and listen to each other. Debemos escucharnos y aprender de unos a otros. We also need to remember that we need to maintain contact and listen to our poorest and most remote communities and learn to respond to them quicker. That's an important problem in the United States as well. Debemos aprender, dice, a escuchar a la gente más pobre, a la gente que está más aislado, a escucharlos y a tomar acción de acuerdo a sus consejos. Esa es una cosa, dice, en la que nosotros en Estados Unidos no hemos hecho un buen trabajo. So, if you look at all of the opportunities for preventing Ebola si miran las oportunidades para prevenir, there are few of these, these areas that I've listed in white that we think of as being interventions that are really part of public health or health care. Hay algunas áreas aquí que él ha marcado en amarillo que él cree que son oportunidades de prevención que tiene que ver con salud pública. But if we want to be effective in preventing Ebola in Africa, we have got to learn to be uh, effective in working across disciplines, including in areas that we don't really think about as being health care or public health. Como un ejemplo, en África, si queremos prevenir Ebola, también debemos de aprender a trabajar con otras disciplinas que tradicionalmente no nos parecen a nosotros que son importantes como disciplinas de salud pública. So if we're going to prevent Ebola spreading in Africa and outside of Africa in the future, it's important that all of us learn to work through diplomatic systems and with business uh, in order to prevent deforestation and have the appropriate economic uh, incentives uh, to prevent the exposures from these fruit bats. Una cosa muy importante es aprender a trabajar con oficiales o diplomáticos que están en otras disciplinas, como por ejemplo eh, la parte de deforestación o el desarrollo económico de un país. It's important to work with regulatory agencies and with community leaders to prevent this bush meat consumption or uh, eating food that is really highly uh, unhealthy. Es muy importante trabajar con organizaciones que trabajan en desarrollo, en educación o en comunidades como estas que utilizan el comer eh, eh, murciélagos. And working in poor communities to have better development including streets, street names and addresses for the poorest of our citizens can help in tracking epidemics and controlling them. Importante trabajar con comunidades pobres para enseñarles a que tengan las calles marcadas, a que hayan direcciones para que podamos encontrar los casos cuando necesitamos controlarlos. All right. So, briefly let me run down the list of the different types of responses to Ebola and which uh, these responses, at least I and some other uh, folks that have looked at this, believe were uh, successful and which 
uh, parts of the response were unsuccessful. Déjeme eh, ir en una lista rápidamente en cuanto a las respuestas que se hicieron para controlar Ebola y algunos de nosotros creemos que algunas de estas respuestas fueron positivas y otras no muy positivas. So, the biostatistics, understanding, the use of surveillance methods and epidemiology were all very successful. Eh, creemos que el uso de eh, estadística y uh, encuestas ha sido muy exitoso. The understanding of the basic science of the virus, also el, very well done. El entendimiento de cómo funciona el virus también ha sido muy bien hecho. Thanks. The expertise of physicians that went in early, such as Physicians Without Borders, was outstanding. Eh, la intervención de los médicos, como los Médicos Sin Fronteras, fue increíble. And yet, the epidemiology and biostatistics excellence The virology, basic science excellence, and the quality of the physicians was not adequate to, was not, uh, did not control the epidemic. Sin embargo, todas esas cuatro cosas que mencionamos no fue eficiente para controlar la epidemia. There were major diplomatic failures that resulted in a lack of a good command control system. Habían muchas cosas eh, hechas por los diplomáticos oficiales que eh, hicieron que el comando de control no fuera efectivo. The coordination of public health responses across borders was not effective. La coordinación de salud pública entre las fronteras no fue eficiente. And the basic health care supplies, gloves, uh, sanitation equipment, was just not there. And perhaps most importantly, the ability to manage personnel and resources. Y las cosas básicas de salud pública como guantes y otras cosas no fueron tampoco eficientes ni estuvieron a tiempo. And perhaps also equally important was there was an absence of community relationships and the community did not feel ownership in responding to the epidemic. Una cosa muy importante es que no habían buenas relaciones dentro de la comunidad y la comunidad no se sentía responsable ni que era dueña del problema. Next. So, <coughs> Often it's, it's said when historians write about wars that generals always use the methods fought in the previous war to fight the current war. Dice, es triste a veces cuando se escribe acerca de las guerras, ¿verdad? Que generalmente, dice, los que están en comando escriben, usan lo que está pasando ahora para analizar lo que ocurrió en el pasado. And I think if we're not careful in public health, we can have a similar problem. Si no tenemos mucho cuidado en salud pública, podemos entrar en el mismo problema. The way that our public health systems are organized, and specifically the way schools of public health in North America are accredited, are based upon the public health tools that were felt to be essential in the 1950s. La forma en que nuestras escuelas de salud pública están organizadas y acreditadas en Estados Unidos en este momento están basadas en cosas que ocurrieron allá por los 50. So if you look at the School of Public Health at St. Louis University that existed in 2010. Si mira dice a la Escuela de Salud Pública en San Luis que estaba en el 2010. We were organized at, in a way that was required the basic minimum requirement for accreditation as a school of public health. Teníamos que reunir los criterios mínimos para que pudiéramos ser acreditados como una escuela de salud pública. And the basic requirements were then and are now that a school of public health must have multiple accredited uh, degree programs including master's degree programs and PhD programs. Entonces la forma en cómo estaban formadas y cómo están ahora era que había que tener una variedad de eh, disciplinas incluyendo masters en salud pública y en otras disciplinas y eh, doctorados. And so our university had its school of public health organized in a way to meet accreditation requirements. Entonces esta escuela de salud pública está organizada para cumplir con los requerimientos para ser acreditada. So we had faculty in each of the five core areas that were required for accreditation. Entonces, para acreditación necesitábamos tener cinco áreas claves y teníamos que tener facultad, eh, maestros, por lo menos cinco en cada área. Health management and policy. Eh, gerencia en salud y políticas. 
Ok, usted fue a leerlos. Ah, epidemiología, eh, bioestadística, eh, salud ambiental, eh, salud, eh, educación, ciencias de la conducta. What we realized in 2010, shortly after I became dean, is that this organizational structure was not uh, adequate to meet the real needs that we had uh, academically in the 21st century. Lo que yo me di cuenta tan pronto como llegué a ser el dean de la Escuela de Salud Pública es que esta estructura no llenaba las necesidades para eh, la parte académica de salud pública. So, we reorganized and expanded uh, uh, quite a bit in order to bring more fields into our college. Entonces la reorganizamos y lo que hicimos fue traer otras disciplinas, otros campos dentro de la Escuela de Salud Pública. I know this is harder to read, but we added Esto es difícil de leer, pero nosotros agregamos the School of Public, uh, the School of Social Work la Escuela de Trabajo Social uh, to multiple public health disciplines to form a new college for public health and social justice. Otras disciplinas de salud pública para formar la Escuela de Salud Pública y Justicia Social. And along with the School of Social Work, we brought in and expanded several other disciplines from other parts of the university that includes maternal child health, y también cuando trajimos a salud, a trabajo social, trajimos otras disciplinas que estaban dentro de las universidades y esos incluían eh, uh, criminology and criminal justice, eh, justicia criminal, not for profit administration, eh, administración para organizaciones sin fines de lucro, geriatrics, eh, geriatría, mental health, salud mental and family and community outreach. Y, eh, ministro, ministerio de, eh, comunidad y familia. And we did this because we wanted to make sure we had all the tools to effectively deal with communities. Hicimos esto para asegurarnos de que teníamos las herramientas apropiadas para lidiar con las comunidades a las que íbamos a servir. And also be organized in a way that we could address public health interventions to prevent violence and crime, which is important in our community as well as in yours. Y también para asegurarnos de que teníamos las herramientas para lidiar con eh, prevención de violencia, que es una cosa importante en nuestras comunidades tanto como es en las de nosotros. But as everyone knows who's ever tried to reorganize something in a university, you can never put everything or every discipline you ever want to collaborate with inside the entity in which you work. Pero como cualquiera de ustedes sabe que ha trabajado en una universidad, que es tan difícil el querer poner todas las herramientas necesarias bajo una sola sombría. So we've established an institute for global health and well-being that brings global health expertise from across our university, not just our college. Entonces, eh, iniciamos un instituto de salud pública que era... Say it again. Can you say it again? I don't want to mistake that. The institute brings together expertise from all over the college and all over the university without moving faculty from their home school or college. Entonces, el instituto trae expertise de las diferentes áreas dentro de la universidad sin necesidad de moverlos de donde están para que pasen a otra a otra parte de la universidad. And we've done that not only for global health, but also for biosecurity and disaster preparedness, for environmental training, for health law and policy, and some other areas as well. We have institutes that bring people together from all over the university to collaborate in research and education. Y mencionaba, hemos hecho eso no solamente para la Escuela de Salud Pública, sino que para otros institutos que él mencionaba que están ahí, que los han formado solamente trayendo gente de otras áreas dentro de la universidad para que colaboren en un asunto en particular. So, what I'd like to just share with all of you Lo is, que me gustaría compartir con todos ustedes es is that all over the United States there are a lot of universities that are becoming more excited about public health and starting new public health programs. Que en Estados Unidos hay muchas más universidades ahora que están emocionadas acerca de la salud pública y que están más 
eh, animadas a participar y a hacer nuevos programas de salud pública. Some universities are taking the position that they want to have a school of public health and have all of the core disciplines have multiple degree programs. Algunas están animadas con tener una escuela de salud pública con diferentes disciplinas y traerlas juntas bajo una sola sombrilla. And those, those universities put all of those disciplines into one school or college, have a dean of the school or college that then reports to the provost or like your rector. Eh, y estas universidades lo que hacen es poner un, un director de la escuela de salud pública eh, o un decano de la escuela de salud pública que reporta directamente a la rectoría o subrectoría académica. So, universities like ours at St. Louis University have done, have both developed a school or college of public health and then also developed institutes that work across the university. Eh, universidades como nosotros en San Luis hemos hecho las dos cosas. Hemos hecho escuelas de salud pública, pero también hemos hecho institutos que trabajan eh, a través de todas las diferentes disciplinas. Other universities in the United States, such as Vanderbilt, have decided that they do not want to invest in a large school of public health. They want to develop an institute that just coordinates all those activities across the university. Otras universidades como Vanderbilt han decidido que ellos no quieren invertir en una escuela de salud pública y lo que han hecho es desarrollar institutos que lo que hacen es coordinar esas actividades a través de las diferentes eh, disciplinas que ya existen en otros departamentos. And there's some advantages to having a school and a college and some advantages to only having uh, an accredited program and using institute models. Y hay ventajas de tener una escuela de salud pública completamente acreditada y hay ventajas también en tener solamente un instituto que coordina actividades. Our, our approach at St. Louis University is to make a larger commitment in terms of the number of faculty and have a school, but other places that are very good have decided to start with a program and develop an institute approach. Nuestro compromiso en San Luis ha sido invertir en una escuela de salud pública y en más eh, eh, maestros y en extenderla. Pero otras universidades han hecho eh, más el trabajo con institutos. And I know that uh, this university is going to do some great things in public health. Y yo sé que estas universidades van a hacer cosas maravillosas en salud pública. Now, I'm, I'm very excited uh, to uh, learn of your plans for a new school. Oh, él dijo, esta universidad va a hacer grandes cosas en salud pública y yo estoy, dice, muy interesado en saber qué es lo que ustedes van a hacer. And I know that the university will have to make decisions about what is inside the new school and what is not. Y la universidad va a tener que hacer decisiones de qué es lo que está dentro de la escuela de salud pública, qué es lo que no está. This is always a very tough job for rectors and for deans. Este es un trabajo muy difícil para los rectores de la universidad y para los decanos. But the important thing I think for everyone to remember is that it is not possible to do this perfectly. Una cosa muy importante para recordarles es que no es posible hacer esto de una manera perfecta. And no matter how the organizational structure is set up, no importa cómo se eh, construye la organización, it will be important for public health professionals to work with colleagues outside of the school or college to address the big problems in the 21st century. Será muy importante trabajar para la gente que esté en salud pública, trabajar con colegas de otras disciplinas para que se puedan en realidad abordar de una manera global los problemas de salud pública. And I'm very happy about the future because I know your spirit of service and commitment to Honduras and the culture of collaboration will make this university successful no matter what your organizational structure is. Y yo estoy muy emocionado porque sé que el espíritu de ustedes de colaboración y de deseo de servir a este país va a ser de su escuela de salud pública lo mejor no importa la estructura que ustedes escojan implementar. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you.